Толкование на второе соборное послание святаго апостола Петра. Содержание. И это послание пишет апостол Петр к тем, которые уже уверовали. Оно есть напоминание о том, что прежде писано. Зная, что скоро разрешится тело, апостол старался всем напомнить то учение, которым они были оглашены. И, во-первых, говорит о вере, показывая, что она возвещена пророками, и что пророчества, относящиеся до Спасителя, изрекаемы были не человеками, но Богом. Потом убеждает не внимать обольстителям, говоря, что они погибнут, как случилось это и с согрешившими ангелами. Предсказывает, что придет время, когда ругатели будут обходить всюду и стараться обольстить некоторых, говоря, что мы напрасно проповедуем второе пришествие Спасителя, потому что всегда говорим об этом, а он все еще не пришел. Таковых в особенности заповедует удаляться и учит не унывать по случаю медлительности, ибо все время перед Господом – ничто, потому что у Него один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Это глава 3, стих 8. Впрочем, утверждает и доказывает, что день Господень придет скоро, и заповедует всем быть готовыми к конному добрыми делами и любить писание апостола Павла, а не внимать тем, которые извращают оны, потому что извращают и все божественные писания. Напомнив это и научив всех заботиться о своих делах, убеждает не отпадать от цели веры. И таким образом оканчивает послание. Стих 19. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Внимая, говорит сим сказанием пророков, вы не обманетесь в своей надежде, ибо в свое время они оправдаются самыми делами, которые и назвал апостол днем, продолжая переносную речь, ибо тут сказал о светильнике, о темном месте, которое и есть ночь. Итак, когда, говорит, наступит день, то есть явление событий, тогда в сердцах ваших взойдет утренняя звезда, то есть пришествие Христова, предвозвещенное пророками, и как истинный свет осветит сердца ваши. Стихи 20-21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Пророки понимали, что и о чем внушал им дух пророческой, однако не так ясно и точно, как все в частности исполнилось. Посему и желали они видеть исполнение, как сказал Господь. Вспомним Евангелие от Луки, главу 10, стих 24. Апостол объясняет, почему пророки не истолковывали своих изречений и вместе показывает отличие истинного пророчества от бесовского и вымышленного каковой принимается и у еретиков. Пророки получают пророчество от Бога, но никак они хотят, а как действует Дух Божий. Они сознавали и уразумевали неспосылаемое им пророческое слово, но объяснение его не делали. Что пророки во время действия на них Духа Божия сознавали, что им не спосылается слово от Духа Божьего, Видно из того, что они подчинялись добровольно, и то высказывали, что хотели, а чего не хотели, о том умалчивали. У лжепророков не так. 
Они во время действия не владели сознанием, но приведенные в неистовство как пьяные не знали, что с ними происходило. Святые пророки, хотя знали, но не имели нужды изъяснять свои предсказания, как потому что они служили другим и именно нам, так вместе и для того, чтобы пришествие Господа было сокрыто и не подвергалось наветам от нечестивых. Наветов оно, конечно, могло бы избежать силою Господней, но, вероятно, дело совершившего совочеловечения показалось бы призрачным, если бы несколько раз такое избежание было способом необыкновенным. Что это истина, видно из примера новозаветных пророков, которые пророчествовали и объясняли сами себя, хотя и не все. Ибо ничего такого нельзя опасаться в Новом Завете. А что пророки прорицали не выступление, видно из следующего. Пророки Ветхого и Нового Завета пророчествовали одним духом. А апостол Павел говорит, «Если другому из сидящих будет откровение, то первый молчи». Первое послание Коринфянам святого апостола, глава 14, стих 30. Отсели ясно, что пророки добровольно пророчествовали, оставаясь в естественном состоянии. Посему, когда вставал другой вдохновенный, прежде говорившему повелевалось молчать чего никто не найдет в беснующихся, ибо как будет молчать тот, кто сам не знает, что делает? Что в пророках действует Дух Святый, об этом говорит тот же апостол Павел. Одному дается Духом слово мудрости, иному – пророчество. Первое послание к Коринфянам святого апостола, глава 12, стихи 8-10. Глава 2, стихи 1, 3. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». И из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Под э, лжеучителями апостол разумеет единомысленников Николая и Киринфа, а именем пророчества, в общем предаваемого и пророкам, и лжеучителям, предостерегает верующих, чтобы не внимали лжепророкам. Какое же различие между теми и другими этому научил Павел, когда сказал, что никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Первое послание Коринфянам святого апостола, глава 12, стих 3. Засим начинает обличать ересь николаитов, говоря, что они вдвойне худы. Ибо в учении они крайне нечестивы, так как хулят владыку Христа, а в жизни они весьма порочны, что и теперь он выражает, упоминая об их нечистотах, а немного ниже объяснит еще более. «Из любостяжания будут уловлять вас листивыми словами». Показывает, что они приобретают постыдным образом. Ибо любостяжание означает иногда несправедливость, а иногда вообще гнусность приобретения. Почему прилично, удачно употреблено выражение «будут уловлять». Чтобы показать, что они совершенно чужды божественного учения, говорит, что они употребляют листивые слова. Но, говорит, они получат должное за свое нечестие. Смерть. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Слова «давно готов» означают предведение Божие, ибо Бог по предведению, как добрым приготовил благо, так и злым свойственное им место, ибо суд давно готов. Не без причины начинает апостол с верующих более почтенных, но желает показать, что они за свои грехи повинны большему осуждению. 
Они имеют то преимущество, что первые призваны к апостольству. Посему и из-за совращения с правого пути подвергнутся большему осуждению. С намерением, представив доказательства в примерах, не вывел следствие одного вида, но соединил вместе пример и воздаяние праведникам. И ему нужно было бы сделать заключение о том, что выше предложено, то есть о грешниках, из-за которых и представлен пример, и сказать, если тех не пощадил, то же ли пощадит настоящих нечестивцев, или и утвердительно, тем более не пощадит этих. Но апостол не так делает. Почему? Потому что заключение само открывается, когда предложены два примера – добра и зла. Что идет к одному только злу, то не относится еще к добру, ибо за добро не воздается злом. Итак, по Илику недостаточно было одним заключением закончить предложение, то он употребил иное выражение. Для чего же к примерам худых людей он присовокупляет примеры добрых? Об этом скажем в соответствующем месте. Как мы выше сказали, по форме ясной речи не вытекает мысль из предложений, ибо не прибавлено заключение, какое обыкновенно следует за подобным словосочинением, но просто доказывается примером, что за грехи бывает наказание, а за правду – награда. Стихи 4, 9. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивый ход искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Апостол как бы так говорит, Бог умеет неизбежно наказывать без пощады живущих во грехах, как наказал ангелов согрешивших, людей предпотопных и города Содомские, умеет награждать и делающих правду, как наградил Ноя и Лота. Ход речи такой. Сказано, что лжеучители наказаны будут за хуление свои и за развратную жизнь. Теперь представляются примеры. Бог ангелов согрешивших не пощадил, не пощадил и первого мира. Потом упоминаются подвязавшиеся в правде и говорится – что Бог и Ноя, и Лота за их целомудрие сохранил от погибели современных им людей. Ибо Ной не увлекся нечестием людей предпотопных, и Лот немало не подражал разврату жителей Содомских, а когда они покусились на чистоту ангелов, принятых ими за странников, Лот не выдал их, хотя и вытерпел весьма много обидного от наступавшей на него толпы. О Лоте же, говорится и это, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения и прочее. Выше апостол ничего не говорил о праведниках, он говорил только о нечестивцах и о наказании их, а о праведниках далее упомянул в примерах. Это для того, во-первых, чтобы вместе воспомянуть историю погибели нечестивых и спасения праведных, во-вторых, для того, чтобы через сопоставление их выставить ужасную злобу грешников и светлое совершенство добродетельных. И, наконец, для того, чтобы убедить своих слушателей возненавидеть нечестие одних по причине наказаний за оны и возлюбить добродетель других по причине ее спасительности. Стих 10. А наипаче тех 
которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших. Теперь... От выше приведенных примеров апостол искусно перешел к главному предмету. Он говорит о проклятых Николаитах, Наосянах и Керданианах, ибо злоба их многоименная и рассматривается слитно, как сходные по скверным делам и именам. Они представляли начатками мира бытия бездну и молчание. И некоторые из этих начатков странно называли матерями и веками. Отсюда же и Маркион взял дурные семена. Засим, отвергнув участие Господа в творении мира и промышлении, они бесстрашно вдались во всякую плотскую нечистоту. Кто желает полнее узнать об этом, тот пусть возьмет в руки книгу Иринея Кельского, составленную о них и надписанную против лжеименного знания. В ней он найдет грехи их, особенно развратнейшего Марка и растленных им женщин, и прочие гнусности, совершенные прочими, которых по их зловредности никто не может ни изложить письменно, ни вспомянуть. Неудивительно что те, которые презирают и не боятся Господа, бесстрашно поведут себя и перед всякой славой. Ясней скажет об этом блаженный апостол Иуда, где он упомянет и о теле Моисеевом. А Петр только намекнул на это, коснулся и кончил речь. Но, получив от него повод, мы говорим и о предлежащем. Блаженный Феофилакт, архиепископ Болгарский, Благовестник. Толкование на Евангелие от Марка. Стихи 5-10. Отвечая им, Иисус начал говорить. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят». Когда же услышите о воинах и о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилище и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за меня для свидетельства пред ними. И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Многие придут. Таковы, например, были Иуда Галилеянин и Ефевда, кои выдавали себя за помазанников Божьих. Услышите, говорит, о войнах. Это те войны, о которых Иосиф Флавий повествует – и которые были пред разрушением Иерусалима. Иудеи в то время возмутились и перестали платить дань римлянам. Разгневанные римляне пошли на них войной и делали постоянные нападения. Но это еще не конец Иерусалима, ибо римляне еще оказывали человеколюбие. И не одни войны были, но и другие богом посланные казни, голод и землетрясение, которые явно показывали иудеям, что сам Бог ведет с ними брань. Все же это было только началом болезни, то есть предстоявших им бедствий. А вы, говорит, берегитесь, ибо вас будут предавать в судилище. Благовременно вводит речь о них, что их будут предавать в судилище. Это для того, чтобы от общих бедствий они получали некоторое утешение в своих собственных бедах. Но когда Господь сказал, «Пред правителями и царями поставят вас за Меня», то и этими словами Он преподал немалое утешение ученикам, именно в том, что они будут страдать ради Его. Для свидетельства пред ними, то есть чтобы быть им безответными и видеть свое осуждение уже в том самом, что, истезуя вас, они не могут преодолеть истины. 
а чтобы ученики не подумали, будто беды и скорби воспрепятствуют проповеди Евангелия, Господь говорит, что во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, а потом уже предан будет запустению Иерусалим. А что действительно Евангелие проповедано было всюду, еще до разрушения Иерусалима, послушай Павла. «По всей земле, — говорит он, — прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». И это обстоятельство послужило к большему осуждению иудеев. То есть, что проповедь распространилась всюду, еще прежде разрушения Иерусалима. Ибо, видя, что проповедь сия в краткое время распространилась по всему миру, они должны были признать в этом силу Божию, покаяться и таким образом избавиться от бедствий. Но они не вразумились, потому и осуждению тем большему подвергнуться. Стихи 11-13. «Когда же поведут предавать вас, не заботьте наперед, что вам говорить, и не обдумывайте. Но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый. Предаст же брат брата на смерть, и отец детей, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется». Действительно, прежде нежели наступила решительная брань римлян с иудеями, чего не потерпели от них апостолы, будучи преданы на судилище и введены к царям Ироду, Агриппе и Нерону. Но вы, говорит, не заботьтесь наперед, что вам отвечать. В тот самый час Дух Святый даст вам, что вы должны будете говорить. При этом предсказывает им и то, что всего хуже. Именно, что они будут преследуемы и от своих домашних. Говорит же это для того, чтобы они, слыша о всем предварительно, приготовились к напастям и впоследствии могли легко переносить их. Далее следует утешение, а ради меня, говорит, будете ненавидимы. Это самое великое облегчение в несчастье. Великое также утешение заключается и в том, что претерпевший до конца Спасен будет. Я не боюсь злоумышлений, Одного только боюсь — греха. Только бы во грехе Не уличил меня кто-нибудь, И тогда пусть враждует против меня Вся вселенная. Эта вражда делает меня более славным, Этому и вас хочу я научить. Не страшитесь злоумышлений человека сильного, Но страшитесь силой греха. Человек не причинит тебе вреда, Если ты не поразишь сам себя. Если у тебя нет греха, То пусть угрожают тысячи мечей, Бог спасет тебя. Если же у тебя есть грех, то хотя бы ты был в раю, будешь извержен. В раю был Адам и пал. На гноище был Иов и увенчен. Какую пользу принес тому рай и какой вред причинила этому Гноище. Против того никто не злоумышлял, и он пал. А против этого дьявол, и он увенчен. Не отнял ли у него дьявол имущество? Но не отнял благочестие? Не лишил ли его детей? Но не поколебал веры? Не растерзал ли его тело, но не нашел сокровища, не вооружил ли его жену, но не поверг воина, не пускал ли в него стрелы и копья, 
но он не получил ран. Придвинул орудие, но не поколебал башни. Навел волны, но не потопил корабль. Соблюдайте же этот закон. Увещеваю вас и ног ваших касаюсь, если не рукою, то мыслью, и проливаю слезы. Соблюдайте этот закон, и никто не причинит вам вреда. Никогда не ублажайте богатого, Никогда не считайте несчастным никого, кроме находящегося во грехе. Ублажайте того, кто в праведности, не свойство вещей, но душевное расположение людей делает и тем, и другим. Никогда не бойся мечей, если совесть не будет обвинять тебя. Никогда не бойся в борьбе, если чиста будет твоя совесть. Где отшедшие, скажи мне, не все ли преклонялись пред ними, не все ли имеющие власть более других трепетали пред ними, не им ли угождали? Но пришел грех и все не спровергнуто. Низкопоклонники сделались судьями, Льстецы — палачами. Кто вчера целовал руку, Тот сегодня — враг. Почему? Потому что и вчера неискренно любил.